，这边肉今年挺便宜的。过年了，来割点肉啊！丈母娘准备弄点那个腊肉。猪皮啊，老板直接用那个刀给他刮一下，到时候回去好处理。一百二十一。哈哈哈！回去看看丈母娘咋咋腌这个腊肉啊！你还别说呀，我跟妈一起买肉还真便宜。对，你要是你去，估计得三四百出头。为啥？坑你，而且你也是乱乱花钱。那我花钱，我不还买给妈咱们吃？又不是不不是花别的别的别人身上。行了，别说，回去再跟你说。外外乡人在本地人，他这个算是一般就坑你啊。外乡人一般你来这里都是坑你的。<笑>他老是偷偷说我坏话。<笑>说什么坏话？这。<笑>看啥？开始腌肉啊！两块，三块，有十来块吧。如果我们还住老房子，可以用烟熏，但是我们住的是新房子，用烟熏的话，把新房子也也熏的到处哪都是黑色的。撒点盐。你看我们还多讲卫生，还戴个一次性手套。手要痛死的，哎呦！他说又不戴手套，手要痛死的，手上有伤口。<笑>再放点这个是啥吗？酱油。哦，酱油。把它揉一下啊！今天呀、啊，其实买的有点少，才买十斤一两还是多少？我计划是买到八十到一百斤。这边肉今年挺便宜的。啊，我给你转钱，你又花光了吧？还有一点点，就不能给你转转钱，你就手里不能有钱，老是打肿脸充胖子。嘿。你们见过这这样的媳妇吗？给自己娘家买点东西，她她也那么抠。买东西不忙，买太多是吃不饱，买少一点，不要买太多。抹点这个酒，晒的时候不会招苍蝇，是吧嘛、嗯？要把它先腌制一晚上，明天再晒它，这样更入味啊。你说我买点肉咋？刚刚妈在外面，我都不好意思说。咱这娘家都花差不多一两万了，不是不让你花，咱有钱了想咋花咋花。再说，要不是你想吃腊肉，我妈也不会去买腊肉。真的，这些都是没必要的东西，有必要的买，没有必要的不要买。哎呀，我也不容易啊！我想着过年是吧，腌制一点，对吧？有更有年味，腊肉嘛。因为我我在我们河南不会整，就那么随口一说啊，妈，我不管在这边说啥，妈都当真。他直接说，啊！你再说我我我妈去买，我不能不掏钱吧？对你不能不掏钱吧？对吧？是不是？掏钱也应该，跟自己丈母娘掏钱有啥？我妈，我对，你这边再好，那不是还是你在这边站着吗？我知道，对我妈好，我知道，我知道你孝顺，但是，但是啥，自己都说不出来啊，抠说就抠说嘛。不是抠说哈。平时咱帮咱妈也很多，你她是我妈，你是我老公，对不对？我两边都要向着，对吧？你们说的说的对不对？<笑>不能不能说因为我妈我，我把你家给掏光，也不能说因为你，我不给我妈花钱，对吧？你还真别说，听了媳妇这番话呀，让我茅塞顿开呀，不当家不止柴米油盐贵呀，因为我平时。这位是管家啊，我我负责还是花钱，别的我不管。嗯，现在还有多少存款在呢？我不管有多少存款，你也别管我有多少存款。等会把我转你的钱，不管你剩下多少，一分不剩的全给我转过来。啊，那你说我我过个年我我出出去啊聚个会啥，我一分钱都没有啊，丢丢脸不丢脸？每次要花多少跟我说，不要大手大脚的，咱以后还要生孩子，大把的钱要花。你知不知道？上回给我妈转的红包，我妈直接全给我退回来了。呀，那其实老人都一样，是吧？都为自己儿女着想，他也知道我们不容易，啊。哎呀，听到我就还有点感动啊。哎，长点脑子吧